అందరికీ నమస్కారం నేను డాక్టర్ అమాదేవి చాలామంది అడుగుతున్నారు ఉమ్మ నీరు ఎంత ఉండాలి గర్భిణీ స్త్రీలలో ఎక్కువ తక్కువ ఉంటే ప్రమాదం అసలు ఉమ్మ నీరు ఎట్లా పెంచుకోవాలి ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉన్నారు అసలు ఉమ్మ నీరుని అమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ అని అంటాం అది మామూలుగా బిడ్డ చుట్టూ ఉంటుందన్నమాట అంటే మాయా లేదా ప్లాసెంటా అనేది అది ఆ నీటిని తయారు చేస్తుంది ఇది బిడ్డకి ఆహారం అంటే న్యూట్రిషన్ న్యూట్రియంట్స్ కానీ విటమిన్స్ కానీ అన్నీ కూడా ఈ ఫ్లూయిడ్ నుంచే వస్తాయి అట్లనే అది బిడ్డను రక్షిస్తూ ఉంటుంది ఒక షాక్ అబ్జార్వర్ లాగా బయట నుంచి తల్లికి ఏ రకమైన దెబ్బలు కానీ లేకపోతే ప్రమాదవశాత్తు ఏదన్నా ఇది జరిగితే కూడా అది బిడ్డ మీదకి పడకుండా ఒక కుషన్ లాగా ఒక షాక్ అబ్జార్వర్ లాగా ఆ వాటర్ అనేది పనిచేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇది మామూలుగా ఐదో నెల అట్లాంటప్పుడు స్కానింగ్ చేయడం ద్వారా ఉమ్మ నీరు ఎంత ఉంది అని చెప్పి మామూలుగా డాక్టర్లు లెక్క పెడుతుంటారు అది ఎట్లా అంటే స్కానింగ్లో లోపల ఆ నీరుని నాలుగు ప్రాంతాల నుంచి వాళ్ళు పరిశీలించి దాని సైజును బట్టి అంటే సెంటీమీటర్స్లో సైజును బట్టి ఎంత ఉంది అని చెప్పి లెక్క పెడతారు దాన్నే ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ ఇండెక్స్ ఏఎఫ్ఐ అంటారు ఇది సాధారణంగా పది నుంచి పద్నాలుగు మధ్యలో ఉంటుందన్న పది కన్నా తక్కువ ఉంటే తక్కువ ఉమ్మ నీరు ఉన్నట్టు దాన్ని ఏమంటారంటే ఆలిగో హైడ్రామినియాస్ అని అంటారు అట్లాగే పద్నాలుగు కన్నా ఎక్కువ ఉంటే పాలీ హైడ్రామినియాస్ అంటే ఎక్కువ ఉమ్మ నీరు ఉంది అని చెప్పి చెప్తారనమాట ఈ ఉమ్మ నీరు తక్కువ ఎక్కువ ఎందుకు ఉంటుంది ఉమ్మ నీరు తక్కువలో కూడా కొద్దిగా తక్కువ ఉంటే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అట్లాగనే ఉమ్మ నీరు కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు దాన్ని మైల్డ్ ఆలిగో హైడ్రామినియాస్ మోడరేట్ సివియర్ అని మూడు డిగ్రీల్లో చెప్తారనమాట మైల్డ్ మోడరేట్కేమో అది కొద్ది జాగ్రత్తలు తీసుకొని డాక్టర్లు కొంత మందులు ఇవ్వడం వల్ల తగ్గిపోతుంది కానీ ఎప్పుడైతే సివియర్ అంటే ఐదు కన్నా తక్కువ ఉందనుకోండి దాన్ని సివియర్ ఆల్గో హైడ్రామినియాస్ అంటారు అట్లాగే పద్దెనిమిది అట్లా ఉందనుకోండి దాన్ని సివియర్ పాలీ హైడ్రామినియాస్ అని అంటారు జనరల్గా కూడా కొ కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటే అది ఏమీ కాదనమాట పాలీ హైడ్రామినియాస్ లేదా ఉమ్మ నీరు ఎక్కువ కావడము అనేది ఎట్లాంటి పరిస్థితిలో ఉంటుందంటే ఒక్కొక్కసారి ట్విన్స్ ఉండొచ్చు లోపల లేకపోతే బేబీ చాలా పెద్దగా ఉండొచ్చు ఇట్లాంటి టైంలో కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది సాధారణంగా అట్లా కాకుండా కొంత మదర్కి ఏదన్నా జబ్బులు ఉన్నప్పుడు అంటే బీపీ హై బీపీ ఉండడము షుగర్ ఉండడము ఇట్లాంటివి ఏవైనా హార్ట్ జబ్బులు ఉండడము ఇట్లు ఉన్నప్పుడు ఉమ్మ నీరులో కొంచెం హెచ్చు తగ్గువలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయన్నమాట కానీ ఇది సివియర్ అయినప్పుడు తక్కువ ఉన్నా ప్రమాదమే ఎక్కువ ఉన్నా ప్రమాదమే అది కూడా మీకు ఐదో నెలలోనే ఉమ్మ నీరు తక్కువగా ఉందనుకోండి అది ఇంక మూడు నాలుగు నెలలు కంటిన్యూ కావాలి కాబట్టి అది చాలా కష్టమవుతుంది అప్పుడు డాక్టర్లు దానికి డెక్షన్ తీసుకుంటారు అట్లాగనే తొమ్మిదో నెల ప్రారంభంలో ఎక్కువ తక్కువ ఉన్నాయనుకోండి దానికి కూడా వాళ్ళు లోపల బేబీ ఎలా ఉంది అని చూస్తారు బేబీ బాగానే ఉంది అంటే ఒక్కొక్కసారి ముందే డెలివరీ చేసే ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తారు అయితే ఈ ఉమ్మ నీరులో ఈ మార్పులు ఎందుకు జరుగుతాయి అని అంటే ఒక్కొక్కసారి లోపల బిడ్డలు కొన్ని రకాలైన అవకతవకలు ఉండొచ్చు అంటే మామూలుగా ఏంటి ఈ ఉమ్మ నీరు లోపల ఉన్న బేబీ ఉమ్మ నీరు తాగుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ దాన్ని విసర్జిస్తూ ఉంటుంది అదొకటి రెండవది ఆ ఉమ్మ నీరులో లోపల ఉన్న బేబీ స్ట్రెచ్ కావడము తిరగడము ఫ్రీగా మూవ్ కావడము ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఉమ్మ నీరు తక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి స్పేస్ తక్కువ అయిపోతుంది దాంతో వాళ్ళు తిరగడం కూడా మూమెంట్స్ తక్కువ అయిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి ఈ రకంగా ఉన్నప్పుడు ఈ కాళ్ళు చేతులు ఈ రకంగా వచ్చేయడము అట్లాంటికి చిన్న ఒక తౌకలు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అది ప్రా ఆధారం కాబట్టి న్యూట్రిషన్ కూడా తగ్గిపోయే అవకాశం కూడా ఈ సందర్భాల్లో ఉంటుంది ఇక ఉమ్మ నీరు చాలా ఎక్కువగా ఉందంటే ముందేంటంటే మదర్కి చాలా ఆయాసంగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది దీన్ని అంటే మాయలో కూడా ఒక్కొక్కసారి లోపాలు ఉంటాయి ప్లాసెంటల్ ఇన్సఫిషియన్సీ అని అంటాం అంటే మాయ సరిగ్గా లేకపోవడం అనేది తర్వాత బిడ్డ గనక యూరిన్ పాస్ చేయకపోతే పాలీ హైడ్రామినియాస్ ఎక్కువ వాటర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అట్లాగనే ఒక్కొక్కసారి తాగలేకపోవడం అంటే కొన్ని అవకతవకలు ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి యానిన్కెఫిలి అంటాం హెడ్ సరిగ్గా ఫామ్ కావడము కాకపోవడము ఇలాంటి సందర్భాల్లో కూడా ఉమ్మ నీరు తక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది బిడ్డ చాలా చిన్నగా పుడుతుంది ఐయూజిఆర్ అని అని అంటాం సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి అయితే వీటిని ఒకటి 
డాక్టర్కైతే ఖచ్చితంగా చూపించుకోవాలి డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో క్రమ రెగ్యులర్గా వెళ్ళి చూపించుకుంటూ ఉండాలి ఇట్లా ఎవరికి వాళ్ళు ఏం చేసుకోవచ్చు అన్నప్పుడు ఒకటి ఏమంటే బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకోవాలి అంటే వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ అన్ని రకాలుగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటూ ఉండాలి రెండు ఒత్తిడికి గురి కాకూడదు మూడు తగినంత నిద్ర ఉండాలి నాలుగోది ఏంటంటే పడుకున్నప్పుడు ఎడం వైపుకి తిరిగి పడుకోవాలి ఎడం వైపుకి తిరిగి పడుకుంటే బిడ్డకి రక్త ప్రసరణ ఎక్కువగా ఉంటుంది అట్లాగనే ఏదైనా లోపల బిడ్డ కదలికలో తేడా కనపడితే సరిగ్గా కదలకపోయినా మూమెంట్స్ తక్కువ ఉన్న వెంటనే డాక్టర్కి వెళ్ళి చూపించుకోవాలి ఈ జాగ్రత్తలు కనుక మీరు పాటిస్తే ఈ కొద్ది కొద్దిగా ప్రమాదం ఉన్నా కూడా ఇది ఏమీ కాదు చక్కగా సుఖప్రవసం అవుతుంది